প্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন তে আজকে আমি একটা ভিডিও দিয়েছি সেটা হলো যে কিভাবে আপনি আপনার অ্যানিমেলের প্রোটিন এবং এনার্জি ক্যালকুলেট করবেন তে এইখানে আমি এনার্জি কিভাবে হিসাব করবেন তার ডিটেইলস আমি বলেছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রোটিনটা আমি একটি খুব কমপ্লেক্স একটা ইকুয়েশন দিয়েছি এটা আমি একটা বই থেকে নিয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে দিস ইজ ভেরি কমপ্লেক্স মানে দিস ইজ ভেরি কঠিন আমি যদি এই প্রোটিন নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও মানে স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমি করি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে সকল খামারি উপকৃত হবে সেহেতু আমি আজকে একটা ভিডিও তৈরি করছি যেটাকে আমরা খুব ইজিভাবে প্রোটিন ক্যালকুলেশনটা বা প্রোটিনের হিসাবটা আমরা খুব সহজেই হিসাব করতে পারি এটা আপনাদের খুব উপকারে আসবে আচ্ছা আমরা প্রোটিন বলতে প্রোটিন বলতে আমরা দুইটা প্রোটিনকে বলি একটা হলো রোমেন ডিগ্রিডেবল প্রোটিন মানে আর ডিবি রোমেন ডিগ্রিডেবল প্রোটিন আর ডিবি আর রোমেন আনডিগ্রিডেবল প্রোটিন মানে আর একটা হলো আর ডিপি রোমেন ডিগ্রিডেবল প্রোটিন আর দুই নম্বরটা হলো যে রোমেন আনডিগ্রিডেবল প্রোটিন মানে ইউডিপি মানে আনডিগ্রিবল এই দুইটা মিলে হলো টোটাল প্রোটিন এই দুইটা মিলে হলো কি টোটাল প্রোটিন একটা হলো রোমেনের মধ্যে ভেঙে যায় একটা প্রোটিন মানে ওই যে যে বড় একটা প্যাট আছে এর মধ্যে ভেঙে যায় একে বলে রোমেন ডিগ্রিডেবল প্রোটিন মানে আর ডিপি আর একটা হলো এই যে আপনি খাবারগুলো দিচ্ছেন সেই খাবারের প্রোটিনগুলা না ভেঙে বাইপাস হয়ে স্মল ইন্টেস্টাইনে চলে যায় সেগুলোকে আমরা বলি রোমেন আনডিগ্রিডেবল প্রোটিন এই দুইটা প্রোটিন মিলে হলো আমার টোটাল প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট টোটাল প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট আচ্ছা অ্যান্ড রোমেন ডিগ্রিডেবল প্রোটিন যেমন আর ডিপি ইজ ইকাল টু আর ডিপি আর ডিপি মানে রোমেন ডিগ্রিডেবল প্রোটিন ইজ ইকাল টু সেভেন পয়েন্ট এইট গুণন আমি যে ভিডিও তৈরি করেছি এনার্জি এনার্জি মানে টোটাল টোটাল এনার্জি টোটাল এনার্জি মেটা মানে টোটাল এনার্জি আমি যেটা ওই যে এনার্জি থেকে নিয়ে আসছি তাহলে সেভেন পয়েন্ট এইট গুণন আমরা টোটাল প্রোটিন পাইছিলাম হলো একশো তিন পয়েন্ট আট তাহলে সেভেন পয়েন্ট এইট গুণন একশো তিন পয়েন্ট আট এখানে হয় হলো আষ্টশো নয় পয়েন্ট সিক্স ফোর এত গ্রাম প্রোটিন পার ডে তার মানে আমরা রোমেন ডিগ্রিডেবল প্রোটিন বের করে নিলাম এখন আমরা বের করুক বের করবে কি মানে রোমেন আনডিগ্রিডেবল প্রোটিন মানে ইউডিপি ইউডিপি তাহলে ইউডিপি ইজ ইকাল টু কি ইউডিপি ইজ ইকাল টু হলো আপনার টোটাল লস অফ প্রোটিন টোটাল লস অফ প্রোটিন গুণন ওয়ান মাইনাস মানে বিউ সিক্স গুণন ওই যে টোটাল এনার্জি টোটাল ইয়ান ইয়ার জি তার মানে আমি টোটাল এনার্জি জানি কিন্তু টোটাল লস অফ প্রোটিনটা জানি না টোটাল লস অফ প্রোটিন আমরা জানি না এই টোটাল লস অফ প্রোটিন যদি আমরা ধরি যে টোটাল টোটাল লস অফ প্রোটিন ইজ ইকাল টু হলো কি সমান সমান নাইট্রোজেন লস করে থাকে অ্যাস প্রোটিন হিসেবে দারমাল লস করে থাকে অ্যাস প্রোটিন হিসেবে আর মিল প্রোডাকশনের জন্য প্রোটিন লস হয়ে থাকে এই যে যে তিনটা লস এই তিনটা লস মিলে হলো টোটাল লস অফ প্রোটিন এখন আমরা যদি এখানে আমরা এখন যদি এটে বের করতে যাই যে নাইট্রোজেন লস নাইট্রোজেন লস অ্যাস প্রোটিন এটা ইজ ইকাল টু কি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু জিরো সিক্স গুণন মেটাবোলাইজেবল মেটাবলিক বডি ওয়েট মানে মেটাবলিক বডি ওয়েট কিন্তু মেটাবলিক বডি ওয়েট মেটাবলিক বডি ওয়েট মানে হলো লগ ইন্টু 
আপনার যে বডি ওয়ার্ডটা পারছে লগ ইন টু আমার যে পাঁচশো কেজি বডি ওয়ার্ড ছিল এটা তাহলে এইখানে যদি আমি মেটাবলিক বডি ওয়েট এটা পাই তাহলে নাইট্রোজেন লস ও মেটাবলিক বডি ওয়েট মাইনাস মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাহলে এটি থেকে আমরা পাইছিলাম হলো সাতান্ন পয়েন্ট সিক্স টু গ্রাম এটা হলো নাইট্রোজেন লস নাইট্রোজেন লস হয়েছে অ্যাজ এ প্রোটিন হিসেবে ওকে এখন আমরা বের করব ডারমাল লস কি আমরা বের করব ডারমাল লস তাহলে ডারমাল লস অ্যাজ প্রোটিন ইজ ইকাল টু হলো সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট গুণন বডি ওয়েট পাওয়ার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আগে যেটা বলছিলাম তাহলে এইখানে তো বডি ওয়েট পাঁচশো তাহলে এখান থেকে আমরা পাইলাম এগারো পয়েন্ট নাইন জিরো এত হলো ডারমাল লস অ্যাস প্রোটিন আচ্ছা তারপরে আমরা তিন নাম্বার কি বলছিলাম যে প্রোটিন লস এসে মিল প্রোডাকশন মিল প্রোডাকশনের জন্য আমার কতটুকু হয় পঁয়ত্রিশ এখানে হলো পঁয়ত্রিশ গুণন যে মিল প্রোডাকশন করে তাহলে পঁয়ত্রিশ গুণন আমার দশ লিটার মিল দেয় তাহলে হলো পঁয়ত্রিশ গুণন দশ তার মানে তিনশো পঞ্চাশ গ্রাম এটা হলো প্রোটিন লস অ্যাস মিল প্রোডাকশন আছে তাহলে টোটাল প্রোটিন লস হলো কি তাহলে নাইট্রোজেন লস অ্যাস প্রোটিন প্লাস ডারমাল লস অ্যাস প্রোটিন প্লাস প্রোটিন লস অ্যাস মিল প্রোডাকশন আমরা যদি তাহলে ওনে পাইছিলাম সাতান্ন পয়েন্ট সিক্স টু তারপরে পাইছি এগারো পয়েন্ট নাইন জিরো তারপরে আমরা পাইছি তিনশো পঞ্চাশ এই হলো চারশো উনিশ পয়েন্ট ফাইভ টু আমরা প্রোটিন লস করেছি এখন আমরা ইউডিপি বের করে ফেলতে পারি মানে রুমে নান ডিগ্রিডিবল প্রোটিন আমরা বের করতে পারি রুমে নান ডিগ্রিডিবল প্রোটিন আমরা কি বলছিলাম যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান গুণন টোটাল লস অফ প্রোটিন মানে চারশো উনিশ পয়েন্ট ফাইভ টু মাইনাস সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ গুণন আমি যে ও যে টোটাল মেটা এনার্জি বাইর করছিলাম এনার্জি বাইর করছিলাম একশো তিন পয়েন্ট এইট এইটা গুণন হলো একশো তিন পয়েন্ট এইট তো এইটা জুন বিয়োগ করলে আমার হয় হলো একশো বাউন্ন পয়েন্ট ফাইভ টু মানে হলো টোটাল আনডিগ্রিডিবল প্রোটিন আমার লাগে হলো কি একশো বাউন্ন পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে আমার কি দুইটা কিন্তু বেড়ে হয়ে গেছে রুমেন ডিগ্রেডিবল প্রোটিনও বেড়ে হয়ে গেছে রুমেন আনডিগ্রেডিবল প্রোটিনও বেড়ে গেছে তাহলে আমি টোটাল রিকোয়ারমেন্ট টোটাল প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট আমি বের করতে পারো টোটাল প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট কি ইজ ওগাল টু রুমেন ডিগ্রেডিবল প্রোটিন প্লাস রুমেন আনডিগ্রেডিবল প্রোটিন তাহলে দুইটা যুগ করলে আমার কি হয় রুমেন ডিগ্রেডিবল প্রোটিন আমরা পাইছিলাম কত আটশো নয় পয়েন্ট চৌষট্টি মানে সিক্স ফোর আর আমরা রুমেন আনডিগ্রেডিবল প্রোটিন পাইছিল একশো বাউন্ন পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে এই দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের আসে হলো নয়শো বাষট্টি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন গ্রাম তার মানে হলো একটা অ্যানিম্যাল যদি পাঁচশো কেজি বডি ওয়ার্ড হয়ে থাকে এবং সে যদি দিনে দশ লিটার দুধ দিয়ে থাকে তার প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট পার ডে হলো নয়শো বাষট্টি পয়েন্ট সতেরো গ্রাম আমি মনে হয় এখন বোঝাইতে পেরেছি তাহলে এনার্জিটা আমরা ওখান থেকে নিব এবং প্রোটিনের ডিটেলস কিন্তু আপনি কিভাবে ক্যালকুলেশন করবেন আমি কিন্তু এইখানে বলে দিয়েছি এটা যদি স্টেপ বাই স্টেপ এখানে যে যে ইকুয়েশনগুলো আছে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যদি বসান তাহলে অবশ্যই আপনার প্রোটিন ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়ে যাবে আপনার একদম স্টেপ বাই স্টেপে আপনি ওই ইকুয়েশনটা দেখবেন না আপনারা এই যে যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বললাম সেই অনুযায়ী আপনারা আপনাদের প্রোটিন ক্যালকুলেশন করবেন তাহলে এনার্জিটা ওখান থেকে নেবেন আর প্রোটিনটা এখান থেকে নেবেন এইভাবে ক্যালকুলেশন করে এনার্জি এবং প্রোটিন বের করে আপনারা আপনাদের ফিট ফর্মুলেশন করবেন আই এম সরি যে আমি প্রথম ভিডিওতে এরকম করেছি আমি তখন এইভাবে চিন্তা করিনি একজন খামারি এটা ক্যালকুলেশন করে দেখাইছে যে এরকম হয়েছে তখন আমি চিন্তা করলাম যে এটা যদি আমি এইভাবে একদম স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে ভেঙে বলি তাহলে তাদের খামারিদের জন্য ইজি হবে তে আজকে এই পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যদি কোনো প্রোটিন ক্যালকুলেশন নিয়ে কোনো কথা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার আমার ভিডিওতে কমেন্টস করে জানাবেন তে খুদা হাফেজ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ